Nýtt örvandi fíkniefni hefur valdið dauðsvalli hér á landi. Yfir lögregluþjótt hvetur fólk til að vara stefni sem er mjög örvandi og getur valdið ofskynjunum. Hreinsunarstarf hóst í Neskopstað í dag gífurlega eyðilegging blasti við íbúðin sem skoðuðu íbúðir sína sem urðu fyrir snjóflóðuna mánudag. Enn er í gildi ríming vegna hættu á krapa flóðum á fáskursvirði. Utaríkisráðara Úkræðinu segir það sem hnefa högg í andlit alþjóðasamfélagsins að rússa séu teknum við formennsku í öryggisráði saminniði þjóðana. Þetta er í fyrsta sinn sem þjóðarleitu í formennsku ríkisins er eftirlýstur af alþjóðasakamánadómstólnum. 12 ára börn í skólabúðanum á Reykjum fengu fræðslu frá Karlmanni sem þar starfaði um hvernig þau getur svift sig lífi. Fóreldrar hafa ekki ákveði hvort þeir ætla að kæra manninn. Mörgundur mannsbyðu í röð þegar góði hirðirinn opnaði nýja og stærri verslun í morgun, 200 tonn af notuðum vörum, fylltu hillur og stæður verslunarinnar, bangsar, bækur, bekkir og borð og svo margt, margt fleira. Komið þið sæl. Dauðsfall er rakið til nýs fíkniefni sem komið er á í dreifingu hér á landi. Yfir lögregli þjótt segir efnið vera mjög örvandi og geta valdið ofskynjunum. Fíkniefnið kallast Pautert LSD eða LSD í duftformi og hefur efnaformúluna 25B NBOH. Já, við erum orðið varfið það núna nokkrum sinnum undarfarið að við lagt halda á slík efni og þá voru þeim það að ræða efni sem ég byrja vera að blanda við önnur þekktar efni eins og kókain. Og svona ég eigi pljótu bræði þá mann ég raumar að eftir einu dauðsfalli líka þessu sambandi. Hefulegt er að þannig að þetta er tekið í nös og þetta sem að við stundum talað um svona sem helgar notkun eða svona recreational notkun á efnum að þá er þetta þannig að fólk, það getur jafnvel verið að fólk sé að kaupa þetta blanda sem er allir enn og hættulega og þá veit ekki hvað það er með í höndunum eða þá að það er að blanda saman efnum. Já, þetta eru örvandi efni. Þannig að það er það sem að við höfum Orðið var við þegar þurfti að hafa afskipta einstellingu sem hann tekið þetta inn að þá var þetta virðist verið mjög örvandi. Veldur þetta einhverjum ofskynjunum eða? Getur gert það jafnvel, já. Veit eitthvað hvort þetta er búið til hér á landi eða hvort þetta er flutt svona inn? Nei, við raunvel að vitum það ekki og það er raunvel að kannski bara það sem að við höfum reykið okkur á undarfarinn missari að það getur alveg verið hvort tökja. Það sé verið að flytja innefni og sem að er auðvitað Lóreglan hefur í samskiptum við kollega í Pólandi. Þar er töluvert um ný örvandi fíkniefni sem eru ódýrari en kókain. Reynsunarstarf hófst í Neskupstað í dag eftir snjóflóðin sem fjallu þar í vikunni. Rýmingum hefur verið aflétt að hluta. Nú Benedikt Sigurðsson fréttamaður er í Neskupstað. Já, hvernig hefur reynsunarstarf gengið? Já, það verður að segja stæla um segir að reynsunarstarfið hefur bara gengið mjög vel. Hér gekk fólk mjög fumlaust til starfa um leið og það var gefið út að reynsunarstarfið mætti hefjast. Og það voru bæði vinnuvélar og bara venjulegar handskóflu sem voru notaðar í það verk. Nú ég og Hjalti Stefansson tökum að sjómas, við fyldumst með því sem fram fór þarna í dag og tókum meðal annars tvo íbú að tali. Öllum rýmingum var aflitt í Neskupstað í dag og íbúar fengu því að fara heim til sín. Sum þeirra höfðu þó að litlu að hverfa því snjóflóðið á mánudag olli miklu tjóni. Auðvitað líðum manni, það er mjög sérkennilegt sko. Ég er bara svo þakklátt, bara svo þakklátt, öllum þakklátt fyrir að vera á lífi og allir hérna þessar íbúar í þessum blokkum teimur og bara í bænum okkar skuli hafa stoppið lífandi frá þessu. Hvernig heldur að verða að koma heim aftur? Og ég vona bara í fá að koma heim, að það verða í lægi og verði hægt að gera við húsið okkar. Haraldur var einn heima í kjallar í búsinni á mánudagsmorgunin. Vatnaði við þetta og hérna og sá þetta að brjótast inn. Og þetta fór ekki inn í stofuna, heldur fór fram, já, fór inn í brauðturðina og fór inn í baðherbyggi. Haraldur klæddi sig og beið eftir björgunarsveitinni. Og þeir hittu mig bara upp og út í gegnum lítið gat, hérna út.
Haraldur mann vel eftir flóðunni í desember 1974 þegar að tólf fórust. Það var sorglegt, það var svo, hann misti í fjóra vinn í vinnufélag. Og þetta var bara eitthvað sem hann vill ekki sjá aftur. Og og reyntum svo að um janúamán þá voru þið sendir í vinnu til að sýja allt mjöl. Og það var mjög sorglegt að vinna í brjáluveiri og fara inn í grunnin og allt þetta dótir í alla minningar sem brutust úr. Og svo bara, þetta var svona, þetta var bara erfitt líf. Og sprungur hafa sést í snjóþekjun ofan fáskursverar og því þykir ekki óhætt að aflétta rýmingum þar. Þá er enn rýming í gildi á Seyðisfyrði en henni hefur verið aflétt í neskupstað á Eskifyrði og stöðvarfyrði. Utaríkisráðir Úkræðinu segir það vera sem hnefa höggi andlit alþjóðasamfélagsins að Rússar séu teknum við formensku í öryggisráði saminni í þjóðana. Ríkinni ráðinu fara með formensku í mánuð í senn og röðin er komin að þeim. Úkræðinu menn hafa kallað eftir því að Rússar verði reknir úr ráðinu. Í færslega Twitter hvatti utaríkisráðran Dimitro Kuleba hinn aðaldaríkin til að hindra allar tilraunir Rússar til að misnota vald sitt. Þetta er í fyrsta sinn sem þjóðarleitu í formensku ríkisins er eftirlýstur af alþjóða sakamálatómstólnum. Það er mjótt á mönum milli þryggja stærstu flokkana á finnska þinginu samkvæmt könnunum. Þeir er að ganga til kostninga á morgun og allt verðist opið varandi ríkistjórnamyndun verði niðurstöður í samræmi við kannanir. Það tíðkast í Finnlandi að sá flokkur sem fær flest atkvæði fái stjórnarmyndun á rumbóð. Samkvæmt könnun í vikunni fengi íhaldsflokkurinn flest atkvæði 19,8 prósent, sannir finnar 19,5 og sósjaldemokratar, flokkur fórsætisráðherrans, 18,7. Sósjaldemokratar hafa útilokað samstar með sönnum finnum, flokki sem þykir minna á svíþjóðardemokrata og er á móti innflytjendum. Helga Hilmistóttir bjó lengi í Finnlandi og fylgist vel með kostningabarottunni. En íhaldsmenn hafa ekki útilokað samstar við neinn og miðflokkurinn hefur segist vera tilbúin að vinna með sönnum finnum. Þannig að það er ekki útilokað að íhaldsmenn fari í stjórn með sönnum finnum og miðflokki. Þeir hafa náttúrulega verið áður saman í ríkistjórn. Ekki er heldur útilokað að íhaldsmenn og sósjaldemokratar myndi ríkistjórn. Klopningur varð hjá sönnum finnum 2017 og þá mistu þeir töluvert fylgi en hann var unnið á. Það eru sennilega innflytjöndamálin sem að eru þeirra, það er að þeirra aðalmálefni, þeir vilja stöðva það sem þeir kalla flæði innflytjenda til Finnlands. En bæði jafnaði menn og íhaldsmenn hafa talað um það að það sé ekki hægt að halda upp í atunnilíf í landinu á þess að fá fleiri innflytjendur til landsins. Efnahagsmálin hafa verið í brennidepli í aðdraganda kostningana. Finnland hefur verið að safna skuldum undarfærin ár og það þarf eitthvað að draga úr ríkisútgjöldum. Flokkana greinir svolítið á um það, hvernig eigi að fara á því og hversu háar upphæðir erum að ræða. Önnur kunnuleg málefni hafa einnig verið fyrirferðamikil, svo sem skortur á hjúgrunarfræðingum og byðlistar á heilsugestlu. Mentamálin er alltaf til umræði í Finnlandi og umhverfismál. Við Finnar hafa að vilja vera leðandi á alþjóðavísu í umhverfismálum. Karlmaður sem starfaði í skólabúðanum á reykjum í hrútafyrir lýstið í fyrir tólfar á börnum sem sóttu búðirnar, hvernig þau getur svift sér lífi. Með því að hengja sig, hvað að gerða reypi, þau getur nota til þess úr hversu mikið að hæð þau þyrftu að láta sig falla. Auk þess að litan börnin beita hvert annað ofbeldi. Börnin eru í sjöundabökkurinn skóli Kópa og ég sóttu skólabúðirnar heim í síðustu viku. Börnunum og fórðum þeirra hefur verið bóðin aðstóð og samkvæmt upplýsingum fréttastofu hafa fórðarnir ekki tekið ákvörðun um hvort máli verður kerst. Ungmennafélag Íslands rekur búðirnar og hefur vikið manninum frá störfum. Auður Inga Þastustóttið, þú er framkvæmdastur í Ungmennafélagsins höfðu þið fengið ykkur að ábendingar áður um þennan manna að vera eitthvað aðatugavert við hans starfsætti? Þetta mál er okkur náttúrulega afar þungbært og því miður þá get ég ekki á þessum vættvangi upplýstu mál einstakra starfsmanna en að eru leitið en það að við setjum máli í farveg og það er unnið með sérsfræðingum í málinu. Hvaða farveg eru það? Það er meðal annars sem samskipta ráðgjafa fyrir íþrótt og æskulistarf en líka með yfirvöldum og skóla yfirvöldum. En hvernig ætlið þið að hafið ekki ákvörðun, hvernig ætlið að bregðast við, hafið þið ekki ákvörðun um að kæra mannin? Undarfæri hefur við verið, fyrstu viðbyrð voru svo að draga upp mynda því atvikið sem að átti sér stað með skólanum og yfirvöldum þar. Við höfum einnig upplýst aðra skóla um atvikið 
og svo erum við í samstarfi við eins og ég sagði samskiptir að gefa íþrótt æskulistarfs mm-hmm. þar sem að við höfum undanfarin ár verið að leggja mikla áherslu á öryggi í starfsumhverfi í þessu skiplaða starfi. Mm-hmm. En hafið þið áhyggjur að því að þetta muni rýra tröst á skólabúðan á reiki mér útafyrði? Já, sjálfsögur er þetta áfall fyrir UMFI og, og þetta rýrir tröst UMFI. Það er alveg hinn, en það er alls ekki okkar stærstu áhyggjur í augnablikinu. Það er lúta því að það fái allir þá aðstóð sem þeir þurfa mm. í þessu máli. Allir sem að koma málinu. Hver eru svona í lokin ykkar skilabóð, hvað viljið þið segja við já, þessi börn og, og fórindra þeirra? Við erum miður okkar yfir, okk, yfir því að þetta mál og þetta aðveg komi upp. En ég vil eiginlega fyrst og fremst trósa börnunum fyrir að, að, að þóra að segja frá málinu því það er ekki sjálfsagt að aðlar geti sagt frá og svo viljum við hrósa fólkinni í nánasta umhverfi barnana fyrir að hlúa að þeim og þá erum við að horfa til fóreldra, kennara, skólastjórnenda, starfsmann og búðana hjá okkur og svo öðru fólkki sem við höfum fengið að málinu. Mm. Auður Inga Þorstinsdóttir, Frankvöldsir ungmennafélagsins, takk fyrir að koma hingað til okkar. Og í framhaldi af umfjöllunum sjálfsvíg minnum við á að Rauði Krossin er með síma 1717 og vefsíðanina 1717.is. Þar veitir fólki í sjálfsvígshugleiðingum og aðstandundum þeirra ráðgjöf og liðsinni og það gerir líka Píata samtökin og helsugjöslan. 17. hið minnsta fórust í hvirfilbyr í suður og miðhluta bandaríkjana í gæru í nótt. Veðurásin var hvað mestur í Arkansó en fór einnig um Illinois, Alabama, Indiana og Mississippi. Strókurinn skildi eftir sig mikla eyðileggingu. Pjöldi húsa er ónýtur, þrý er ypnuð upp með rótum og bílar tókust á loft. Viðvaranir eru enn í gildi frá Iowa til Mississippi og í dag hafa tökkþúsundir heimila verið án rámaks. Right now for me is just to clean up what I can and then get this cleared and then try to see who else I can help um, and what I can do to help and then see about the school and what we can do to get that back in order. It just came in seconds, seconds. I mean, I'm barely, I'm surprised I barely made it up the steps. The, um, the lights went out first and then after the lights went out, um, we all tried to get in the hallway, but the hallway not the safest place because all our stuff just blew out. The doors was locked, but all our stuff that was on these tables, it blew no. out. The window the table broke. But we all made it into the bathroom, and it was only one person injured, but I guess she left because she was parked right here. Yes. Með nýju leigubíla appi frá Hopp verður hægt að bóka bíl og deila ferðinni með öðrum og lækka þannig kostnaðin. Bara þeir sem eru með leigubílstjóraleifi frá samgöngustofu geta keist Hopp bílana. Ný lögum leigubílaakstur tóku gildi í dag, en hvað breytist við það? Þetta er bara orðið nýr og samkeppnis hafa verið markaður. Ólíkt hopp hjólunum getur ekki hver sem er keyrt hopp bílana. Einungist þeir sem eru með leifi frá samgöngustofu til að keyra leigubíl geta gerst hopp bílstjórar. Fólk er á sínum eigin bílum að rétt eins og þau gera núna. Þú ert með í raun og veru rekstralefi á þinn bíl og keyrir hann bara undir okkar merkjum. Þetta er því gjör ólíkt úber sem þekkist víða erlendis. Við erum bókstæðlega ekki úber. Það er ekki verið að afreglufa eða leifisveitingar fyrir leifubílstjóra sjálfa en það er verið að létta á skilurðum á stöðvalevelunni. Aftur á móti verður hægt að deila bílnum og kostnaðinum með ókunnugum ef manni sínist svo. Þú getur skráð það þannig að leifubílstjórinn megi pikka upp fleiri farþega á sama tíma og þú ert að fara þína leið. Og deila það kostnaðinu? Nákvæmlega og líka deila umhverfisvótsporinu. Bílana pandarmæður í hopp appinu og þeir sem vilja gerast hopp bílstjórar skrá sig líka í gegnum appið. Verður þetta hagstæðara heldur en leigubílar í dag? Já, við verðum ótærari en erum þar á leiðandi að vonast þess að auka aðgengi fólks að leigubíli þjónustu og gera þannig bílu sem lífst til að rinsari valdkost. Og er þið byrjaðir, er þetta pandasi bíl í kvöld? Nei, það er ekki þetta pandasi bíl fyrir en kannski síðar í þessum mánuði en allavega í vor. Núna erum við að leita að bílstjórum. Við erum að byðla til fólks sem er með leigubílapróf að fara á vefin okkar og sækja um leifi þar. Við hittum Eyþór í miðbænum og eftir stutt viðtal síndi sig og sannaði þörfin á því að geta stokkið upp í leigubíl með stuttum fyrirvara. Magastrekkir og snjótans eru partur af heilsueflingu hjá félagi eldri borgar og öryrkja í grundarfyrði. Hópurinn hittist fjórum sinnum í viku og segja þjálfarar ekkert skemmtilegra en að fíflast, styrkjast og eflast. Ég var fengið til að koma hérna og kenna smá spinning og það var ótrúlega skemmtilegt og einhvern veginn byrjaði boltinn þá bara að rúlla. Rut Rúnarsdóttir og Ágústa Einarsdóttir leiða heilsurækt fyrir eldri borgara og öryrska í grundafyrði. Það leggja áhugsla á létt og skemmtilegt andrúsloft og fíflagangur er partur af prógraminu. 
Þær segja gefandi að fylgjast með fólki rétta úr sér bæði líkamlega og andlega. Við vorum búin að vera í þrjú ár þegar að þessar yndislegu stelpur duttu inn á gólf hjá okkur og eru búin að vera með okkur síðan. Og það er náttúrulega alveg einstakt að í svona litlu samfélagi að fá svona tvær og báðar búnar að skóla sig og, og allt og þær eru alveg yndislegar eins og hægt er. Þetta er einhver upp í, eða magastrekkjar eða ég veit ég hvað það <laughs> Það var einhver tíman hérna eldri borgara, einhver hátíð eða eitthvað svolítið yeah. og ég man að það var eitt sem sagði En rutt og ágústa. <laughs> en þeim ekki búði. Við ég mæti hérna tveisar í raktina í viku. Við erum átt upp í 20 sem er mjög gott. Og svo ferum við í leikvimmi salinn tveisar í viku. Þannig að þetta eru fjóri dagar í viku sem að maður kemur sig út úr húsi og hlakkar mjög vel til alltaf í hverskipti. Já, það er aldeilis fræki fólk hérna í grundafyrði og kannski ekki seinna vætna en að fara að byrja í raktinni sjálfur. Fimm matreyslumenn keftu um nafnbútina kokkur ársins í Ikea í dag. Klúbur matreyslumeistara hafði veg og vanda af keppnin og kokkar til fimm hófu eldamennsku í morgun og stóðu við pottana í allan dag. Þeir eldu þrjá rétti þar sem hráöfnum voru meðar annars akurhænur, akurhænu egg, rauðspretta, súkulaði, skýr og ígulkjör. Úrslitin lágu fyrir rétt fyrir fréttir og það er sendri Guðbrandur Sigursson á flóruveitingum sem er kokkur ársins 2023. Góði hirðirinn hefur sprengt utan af sér fyrri húsnæði og opnað í dag í nýju og stærra húsi með 200 tonn af notuðum hlutum til sölu. Markmiðið er að koma enn fleiri hlutum í nýtingu sem annars enduðu í rösslinu. Heyrðu, ég rætti þess bara, ég er einmitt í búðinu núna. Ok. Vantar þig húskot? Vantar þig kannski borðbúnað? Heimilistæki? Kaffi? Eitthvað að lesa með kaffinu? Vantar þig kannski bara allt? Þá er þetta rétti staðurinn. Hér er allt til og það virðast margir vera búin að átta sig á því. Það voru 300 manns að við teljum í röð núna í morgun þegar við opnuðum. Á góðum venjulegum degi er svona 50-100 manns í röð að býja eftir að komast inn í góða hirðin. Hverjum degi og finna alveg ótrúleg verðmæti hérna. Takk fyrir mig, góðan dag. Góðan dag. Góðan daginn. Brjálega að gera. Það er allt alveg brjálega að gera hérna. Hvað er fólk helst að kaupa? Já, ég er búin að afgreiða mest af leikföngum í dag. Það er það svona skrýttasta sem fólk hefur keft. Það, það er engin takmörk fyrir hvað kemur hingað í góðu heyrinu og hvað kemur ekki. Sko. Og hérna, þetta er yfirleitt bara ef þú getur hugsað þá hefur það komið hingað til okkar. Á dag erum við að taka svona á móti 7-10 tonnum af nýtilhlutum. Uh, þetta er mismunandi í ástandi. En uh, þetta uh, tungast núna en nú er búið að loka í góðu heyrinum í uh, 20. februar. Í dag erum við opna og við erum með 200 tonn hérna í húsinu núna sem býð eftir nýjum heimilum. Ertu að kaupa eitthvað hérna í dag? Mm, já, ég er að kaupa eitthvað, eitthvað bánsa og rúmföt og eitthvað. Er þetta eitthvað merkilegu bánsi? Já, ég var að leita á honum. Við erum búin að vera að leita og leita út um allt. Ég er sko að hljómblotur, bækur og svo tæki eins og þetta sefubólstæki frá 1954. Þú kaupir eitthvað? Ég kaupir blöturnar allavega en með tækið ég... Veit ekki með það, sko. Og þá er það veðrið sem verið suðlega átt góla það kaldi en stinningskaldi norðvestanlands, skúrir að sleiktu hjöld sunnan og vestan til, en að mestu bjart á norðaustur og austurlandi. Það er vaksandi suðaustanátt og fer að rigna síðist annað kvöld, heiti við á bilinu 2 til 7 stig. En það er Sigurði Jónsson sem þeir nánar yfir veðrið hér rétt á eftir að loknum íþróttum sem Þorkeit Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Björgvin Páll Gústafsson gefur ekki kost á sér í íslenska landsliði handbolta í apríl vegna samskipta vanda hans og Kristjáns Arnar Kristjánssonar. Íslandsmótið í sundi í 50 metra laug hófst í laugartalslaug í dag og stendur yfir fram á mánudag. Áru stórleikir bæði enska og þýska fótboltanum. Og hinn sexára Aria Björg Danielsdóttir var í dag svo yngstæði sögur Reykjavíkur skákmótsins til að vinna skák á mótinu. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá ætlum við að rifja upp helstu aðtriði þessa fréttatíma. Nýtt örvandi fíkniefni hefur valdið dauðsvalli hér á landi yfir lögregluþjóð kvöldur fólk til að varast efni sem er mjög örvandi og getur valdið áskinninum. Hreinsunastarf hófst í neskopstað í dag. Gífurleg eyðilegging blasti við íbúum sem skoðuðu íbúðir sínar sem urðu fyrir snjófluðan á mánudag. Öllum rýmingum nema á hluta seyðisverðar hefur verið aflétt. 
Utaríkisráðurinn Úkraínu segir það sem hnefa högg í andlit alþjóðarsamfélagsins að rússa séu teknir við formennsku í öryggisráði sameinuðu þjóðana. Þetta er í fyrsta sinn sem þjóðarleitaði formennsku ríkisins er eftirlýstur af alþjóðarsakamáladómstólnum. 12 ára börn í skólabúðunum á Reykjum fengu fræðslu frá karlmanni sem þar starfaði um hvernig þau getur svift sig lífi. Framkvæmdastjóri UMFI sem rekur búðirnar hrósar börnunum fyrir að hafa sagt frá. Mörgundur manns byðu í röð þegar góði hirðirinn opnaði nýja og stærri verslun í morgun. 200 tonn af notuðum vörum fylgdu hillur og stæður verslunarinnar, bangsar, bækur, bekkir og borð og svo mart, mart fleira. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími er í útarspinu klukkan 10 í kvöld og í sjómarpi á sama tíma annað kvöld. En nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúm.is en við ætlum að segja þetta gott að sinni og honum að þið njótið helgarinnar verðið sæl. Í kvöld á Rúf. Vélmennið bróður minn er dönsk fjölskyldumynd sem gerist í náinni framtíð þar sem loftslagsvandinn hefur verið leistur og allir eiga sín vélmenni sér til aðstóðar. Monte Carlo er rómantísk gamamynd um þrjár ungar konur sem eyða sparifjenu í draumaferð til Parísar. Ljón, langur vegur heim. Sansögulega kvikmynd um Saro, fimm ára indverskan dreng sem áströlsk sjón ættleiða eftir að hann verður viðskila við fjölskyldu sína fyrir mistök. Rásegt verður forvitnileg með þér um páskana. Við förum á fjöll og kynnumst mögnuðu ævintýrafólki í þáttunum Tindar. Skoðum lífslaup rithöfundarins Helgu Nóvak þar sem við sögu koma íslenski námsmenn í Austi-Þýskalandi og aðferði stasi við að njóstum þá. Endur nýjum kynni okkar af leikopnum Kriðpleir sem veit að tilveran er runa af reddingum og misvel borguðum gikkum. Spyrjum, hvers vegna rannsakaði lögreglan ekki skyndilegt og dulafullt andlát bæjarfókitans í Keflavík á sjöunda áratugnum? Njótum páskaeksins með Pétri og Úlfinum, Toppa Túbu og Sinfóníuhljómsett Íslands og fáum óperuna Tosca eftir Giacomo Puccini í beinni útsendingu frá Metropolitan Operunni í New York. Látum okkur falla í dúnmjókan mosan og kynnum okkur heim skamtafræðinar, vittlu svísindi, miskilling og minniháttar inngrip í heilan. Þetta og margt fleira á dagskrá Rásar 1 um páskana. Öll skemmtilegu leikvöngin færðu í Hagkaup og Hagkaup.is Hagkaup, meira skemmtilegt alla daga.